തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം നൽകുന്ന ദൈവിക സംരക്ഷണം കൺമുൻപിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായതിൻ്റെ ത്രില്ലിലാണ് ബ്രെൻഡ എപ്പേഴ്സൺ എന്ന ഹോളിവുഡ് നടി ഒൻപതാം വയസ്സിൽ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ സ്വർഗീയമായൊരു അനുഭവമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ബ്രെൻഡയെ യേശുവിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിലായിരുന്നു കാലിഫോർണിയയിൽ നടുക്കിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർ മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് തീ വിഴുങ്ങിയത് ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെയും നട്ടിച്ചുക്ക് വരുന്ന വിനാശത്തെയും നീ പേടിക്കേണ്ട നിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീണേക്കാം നിന്റെ വലതുവശത്ത് പതിനായിരങ്ങളും എങ്കിലും നിനക്കൊരനർത്ഥവും സംഭവിക്കുകയില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഈ വചനങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ബ്രണ്ട തൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ തിരുവചനം ഉച്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മുഖത്ത് കൂടി കണ്ണുനീർ ഒഴുകിയിറങ്ങും എത്ര നിയന്ത്രിച്ചാലും തൻ്റെ മിഴികൾ നിറയുമെന്നാണ് ബ്രണ്ട പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലി എല്ലാ ദിവസവും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നപ്പോഴും വിശ്വാസത്തോടെ ഈ സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലി ഭവനത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് വാർത്തയിലൂടെ അറിഞ്ഞെങ്കിലും അവർ താമസിച്ചിരുന്ന അഗുറ ഹിൽസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല മൈലുകൾക്കകിലെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു അവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുകയാണെന്നും ഒരു പക്ഷേ തീ അഗുറ ഹിൽസിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുമായിരുന്നു സുഹൃത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ the loss and the devastation and the people's homes being burned and the land that was being swallowed up by fire i knew this was bad davile brendeyum kudumbavum veedu oliyan theermanichu veetu saadharangalum moonu kudiragaleyum farmilulla edanam mrugangaleyum kaiti mattoru sthalathekku poganayirunnu paddathi tirichu vanna baakiyulla mrugangale kondu pogam ennayirunnu vicharichathu അവരുടെ കുതിരാലയത്തിൽ അയൽക്കാരുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുതിരകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തുള്ള പമ്പിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ വാഹനം നിർത്തിയ ഉടനെയാണ് പോലീസിൻ്റെ അറിയിപ്പ് മുഴങ്ങിയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഒഴിയണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം തിരികെ വന്ന് ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന പദ്ധതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു വാഹനത്തിൽ വെച്ച് ബ്രെൻഡ വീണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ ആരംഭിച്ചു ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ കത്തിച്ചാമ്പലായി എന്നായിരുന്നു തുടർന്നു വന്ന വാർത്തകൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്രെൻഡയും ഭർത്താവും കൂടി അവരുടെ വീടിനടുത്തെത്തി അവർക്ക് കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചുറ്റുപാടുകൾ മുഴുവൻ വെന്തു വെണ്ണീറായെങ്കിലും അവരുടെ ഫാം ഹൗസ് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു മൃഗങ്ങൾക്കും അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല ബ്രെൻഡയും ഭർത്താവും മണ്ണിൽ മുട്ടുകുത്തി വീണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ദൈവിക സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹം അറിയുന്നതിനായി അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച അയൽക്കാരെ കൈയയച്ച് സഹായിക്കാനും മറന്നില്ല ഗായിക അഭിനേത്രി എന്നീ നിലകളിൽ ഹോളിവുഡിൽ തൻ്റേതായ ഒരിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ താരമാണ് ബ്രണ്ട എപ്പേഴ്സൺ ഒൻപതാം വയസ്സിൽ മനസ്സിന് താളം തെറ്റിയ ഒരു അനുഭവം അവൾക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പയുടെ അപകട മരണമായിരുന്നു വിഷാദത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവളെ എത്തിച്ചത് തുടർന്ന് ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവൾ താമസിച്ചത് ആൻറ്റിയും അങ്കിളും വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഈശോയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരികളുമായാണ് അവർ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയത് ക്രിസ്മസ് രാവിൽ ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സങ്കടങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവിക സ്നേഹം പൊതിയുന്ന ഒരു അനുഭവം അവൾക്കുണ്ടായി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ താൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ബ്രെൻഡ ഹൈപ്പേഴ്സൺ പറയുന്നു and make it even better and more beautiful than what you can imagine.